Bonsoir à tous, bon mardi et bienvenue à cette autre édition de Parole de Femmes. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder tous les mardis soirs dès 20h45 en direct de Kinox Télévision, peu importe le lieu dans lequel vous vous trouvez, peu importe le continent, nous vous disons déjà infiniment merci pour votre fidélité et si vous nous prenez à l'instant pour votre toute première fois, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, je vous propose de me retrouver dans un court instant. Parole de femme ce soir parle d'un objet qui a déjà créé plusieurs fois des problèmes dans un couple, dans un ménage, dans un foyer. Je vais vous raconter l'histoire de Colette. Colette est une dame qui dit être mariée depuis une dizaine d'années. Alors, quatre, les quatre et cinq premières années, elle avait les rapports sexuels non protégés avec son mari. C'est-à-dire que ben, il se livrait corps et âme sans avoir besoin de ça d'un préservatif. Alors, quelques temps après, une fois, alors qu'ils sont en plein débat, le monsieur, il l'impose, il veut porter le préservatif. Que l'aide dit qu'elle a été surprise euh, de voir que son mari voulait mettre un préservatif et qu'elle lui a demandé, il dit que non, c'est pour faire durer le plaisir. Elle a trouvé ça suspect, elle s'est fâchée et elle a commencé à soupçonner son mari. Alors, ça crée des problèmes, ça crée des problèmes et le mari, il a toujours affirmer que c'était juste au, euh, par rapport au plaisir. On voulait faire durer le plaisir, mais ça n'avait rien à voir avec le, 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 une MST quelconque. Alors, elle a demandé à son mari de faire un bilan de santé et il a refusé parce qu'il faisait, il a estimé que sa femme ne lui faisait pas confiance. Donc, ce fameux objet-là, le préservatif, ça crée le problème entre Colette et son mari parce qu'elle, elle doutait déjà euh, de la santé, de la fidélité de son mari et lui, il remettait en question la confiance de sa femme. Alors, comme Colette, je suis sûre qu'ils sont nombreux à avoir déjà été confrontés à ce genre de situation. Pourquoi le préservatif, ou alors comment est-ce que le préservatif peut causer, euh, peut devenir un problème dans une vie à deux, qu'on soit marié ou pas, dans une relation Nous allons en débattre ce soir. Et le thème qui nous rassemble, c'est pour ou contre l'utilisation du préservatif dans un couple vous aurez le temps d'envoyer vos SMS, vos messages via notre page Facebook, ce euh, ami qui aime Parole de Femme, euh, et qui n'ont télévision, ou encore le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et dans les prochaines minutes, dans le cadre de la deuxième partie, nous allons les lire progressivement. Et je vais tout de suite vous présenter le panel. Je commence par Antoinette Diogo. Bonsoir. Bonsoir Julie, merci. Vous, vous allez bien Antoinette Très bien, merci. Alors vous, euh, pour ou contre le préservatif Je suis pour et contre. Pour et contre. Oui, les deux. Pourquoi pour euh, Pour parce que quand on se marie, on, on, ne pas, on se marie pour être un. Oui. Ça veut dire, je suis la chair de ma chair, tu es la chair de ma chair et le sang de mon sang. Vous ne vous formez plus qu'un. Bien sûr. Très bien. Mais on peut aussi utiliser les préservatifs parce que on a des problèmes, des on a peut-être pour lutter contre la conception. Et on peut aussi utiliser les préservatifs quand on est malade. Bon, peut-être euh, si, par exemple, dans un couple, un jeune couple, quand ils se marient, ils font les tests, ils se marient, bon, peut-être personne n'est malade, mais à la longue, quand ils font les tests, ils constatent que quelqu'un est malade. Donc, l'un un des partenaires est malade. Mm. Euh, on oblige l'utilisation des préservatifs en ce moment. Pour éviter de contaminer l'autre. De l'autre, oui. Très bien. Là, le préservatif est obligatoire. Mm -hmm. Par contre, on peut utiliser aussi le préservatif dans le couple mais dans, un, dans une utilisation limitée. Mmh. Ouais. Ça veut dire que bon, peut-être on, on ne veut pas que la femme tombe enceinte. On utilise un préservatif. Comme un contraceptif. Oui, oui. Très bien. Ouais. Merci Antoinette. Alors juste à côté de vous, nous accueillons Patricia Dillé. Bonsoir Patricia. Bonsoir Julie. Comment vous allez Je vais très bien. J'aime beaucoup votre voix. Oh. Merci. <rire> ça fait un peu garçon, vous êtes d'accord ah, Plus oui. il y a la coupe et tout. Je suis habituée. <rire> Merci d'avoir accepté cette invitation, Patricia. Je vous vous avez suivi l'histoire de Colette Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça, juste euh, un petit commentaire Moi, de toutes les façons, si le mari de Colette, hein, moi, pense que si Colette refuse un préservatif, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en lui. Je pense que lui non plus n'a pas montré qu'il a confiance en elle au départ. Utiliser un préservatif quand pendant cinq ans on ne l'a jamais utilisé et sans emmener sa femme, c'est-à-dire la faire asseoir, lui dire écoute chérie, c'est parce que, c'est parce que, 
s'emmener un jour et décider non, à partir d'aujourd'hui, on va utiliser un caoutchouc, je pense que nous avons un souci. Mm. Donc, confiance, ce n'est pas d'un seul côté. Ça doit venir des deux côtés. Réciproque. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, juste à côté de Patricia Dîner, nous avons Hélène Yudom. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Julie. J'ai rien entendu. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Dites, ça vous arrive d'utiliser les préservatifs Non, je ne connais même pas. Je ai, à notre temps... Nous, on n'a pas connu ça. Vous n'avez pas connu ça Non. Mais je vais vous montrer. C'est ce machin-ci, là. Ce truc-ci. Ça, c'est pour les hommes, hein. Parce mm -hmm. que pour les femmes, c'est différent. Mm -hmm. hmm? Vous n'avez mm -hmm. pas connu ça, non Non. Ça vous dirait d'utiliser ça Je n'aime pas, pas ça souvent. Je n'aime pas. Vous aimez quoi à votre bon, époque, c'était quoi Bon, à notre temps, c'était la fidélité, c'était la fidélité et l'innocence. Mm. Dans notre temps, vraiment, nous, nous, on, a, on allait comme ça là. On ne comprenait même pas des maladies, des ceci, cela, partout, partout, oui. qu'on comprend aujourd'hui, à nos jours-ci là. Vraiment. Allez, vous allez comme ça là, ça veut dire quoi Bon, allez, euh, bon conjoint. J'ai été mariée, même quoi que j'ai même perdu mon mari, mais. J'ai été marié. Donc vous allez en direct en fait. En direct. Comment dire C'est le full contact. Voilà. Direct. En direct. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça ne vous créait, ça ne vous donnait pas de maladie. Non, rien, tout. rien du tout. Rien du tout. Il n'y avait pas. Et on était en bonne santé. Les enfants bien, bien, bien portants. Et vous avez... Et même pour accoucher, il n'y oui. avait même pas de césarien. Mais vous n'accouchez pas chaque fois, chaque fois, non Non, non, on n'accouchait pas chaque fois. Puisque... Bon, à notre temps, lorsqu'on lorsqu accouchait, lorsqu accouché, il fallait attendre même un an avant de, avant, avant de connaître euh, ton mari. Avant de recommencer encore oui, à avoir une oui, vie sexuelle oui, active. Oui, oui, oui. oui. C'est une façon alors de se... Une forme de contraception en fait. Au, au moins, vous évitez au moins, les rapports. Oui, on Pendant tout le temps les que vous rapports, allez. Oui. On est, il faut au moins, au moins, au moins un an, au moins. Que l'enfant commence même à marcher comme ça, là, pour que tu puisses ouais. vraiment... Très bien. Et pendant les un an, là, monsieur, lui, le père, lui, fait comment Il vous attend aussi Il attendait. Il Sur, attendait. Sûr qu'il attendait. Il, il, les il, hommes il, attendaient pendant bon, un an. Il se, il se disait qu'il ne doit pas gâter son enfant. Mm -hmm. Donc, il n'avait pas attendait. envie. Il n'avait pas envie de vous. Il avait envie. Moi-même, j'avais envie, mais on s'abstenait. Hey. À Anna. notre temps. Très bien. On s'abstenait bien. Uh -huh. Oui. Hélène, vous avez suivi l'histoire de, de Colette tout à l'heure Oui, j'ai suivi. Mm -hmm. bah, alors, vous qui n'avez pas connu ça, comment comprendre alors qu'aujourd'hui, les choses ont évolué forcément Les choses ont évolué si bien que ça me dépasse. Parce que même à l'école, on, on partage les préservatifs aux enfants. On partage, tu, tu vois, un enfant qui ne connaît même rien a déjà connu jusqu'à plus, plus qu'un vieux. C'est quoi C'est pour amener le monde où Il a connu quoi plus qu'un vieux Donc, les, les, préservant, les préservantifs et puis les... Euh, coucher même les, 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 oui. les, les femmes. Ou où les, les filles allaient avec les hommes. C'est vrai qu'il y a une sexualité précoce quand même, parce que c'est aujourd'hui. C'est trop pré précoce. Je pense que c'est le siècle de vitesse. Le siècle de vitesse. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Ah. Mmh. Siècle Android, siècle tablette. Wi-Fi, euh, 4G, tout. Euh, oui, Bluetooth. siècle télé. Oui. À partir du moment où l'enfant est connecté sur une télé ou sur une tablette tous les jours, je pense qu'il y a des choses qu'elle découvre indépendamment de l'éducation que ses parents lui donnent. Mmh. Alors... Comment les contrôler Je me pose la question. Mm -hmm. Et aujourd'hui, si on ferme la télé, si on n'achète pas les tablettes, à l'école, l'enfant est susceptible de rencontrer des enfants chez qui on ne fait pas la même chose. Tout à fait. Donc, je ne pense pas que c'est facile de canaliser cela. Mm -hmm. Très bien. Alors, nous parlons ce soir déjà. Vous êtes pour ou contre l'utilisation du préservatif dans un couple Si c'est dans un couple, je suis contre. Pourquoi parce que c'est déjà un couple. Pourquoi il y aura un préservatif dans un couple Si c'est des histoires de je t'ai rencontré cette nuit, on s'envoie en l'air une minute et puis on se salue demain matin. Ok, <rire> allez-y avec un préservatif. Uh -huh. Mais quand c'est un couple, j'estime qu'il y a quelque chose qui cloche. 
nous ne pouvons pas être un, un couple et on décide d'utiliser le préservatif. Bon, je ne vais pas pousser les autres à faire comme moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de moyens contraceptifs qui sont tout à fait hors de portée du préservatif, si je peux le dire ainsi. Comme le coït interrompu et oui. autres. Mais... Et puis, écoutez, à l'époque, nos parents, elle disait tout à l'heure, nos parents apprenaient à compter. Mm -hmm. Je pense que c'est la première chose qu'on t'apprend quand tu as tes règles, juste pour que ça ne te surprenne pas. Pas forcément pour que tu ne tombes pas enceinte. Nos parents comptaient. Mais les Blancs ont ramené beaucoup d'autres choses qui tu peux ne pas penser à compter. À partir du moment où il y a un préservatif dans un couple, je pense que tu es en train de dire à ton mari ou bien à ta femme d'aller dehors utiliser aussi un préservatif là-bas. Ah bon Oui, en général, les hommes utilisent les préservatifs. C'est beaucoup plus pour tromper sa femme. Parce que tu vas constater dans beaucoup de... Que ce soit des voitures, tu vas ouvrir la boîte à gants, tu vas trouver une boîte de préservatif. Qu'est-ce qu'elle fait là Il y a des femmes qui poussent le bouchon assez loin. Elles se disent, ok... La seule façon de me protéger, c'est de donner des préservatifs à mon mari quand il voyage. Elle pense se sauver, mais je ne pense pas qu'elle se sauve. Je ne pense pas. En fait, ça n'engage que moi. Je ne pense pas qu'elle se sauve parce que les hommes, excusez-moi entre parenthèses, en général, c'est des vicieux. D'un, et... Étant donné qu'un homme ne supporte pas rester avec une seule femme, je pense que quand tu lui donnes un préservatif, tu lui donnes aussi le haut là. Le quitus, le feu vert. Oui, feu vert. Tiens, chérie, vas-y, me protège-toi quand même. Tu peux y aller, <rire> à fond. Oui. Donc, du coup. Euh... Vous ne donnerez jamais le préservatif à votre chéri. Non, qu'il les achète lui-même. Oui. Alors, dites-nous un peu, dans votre cas, vous, comment vous vous organisez Oh, dans mon cas, je pour pense. Pour éviter que... des maladies, pour éviter des grossesses. Je ne sais pas, je sais pas si ouais. on peut éviter des maladies à partir ouais. du moment où on a un partenaire sur lequel. On a posé sa confiance. C'est justement là le problème. À partir du moment où on a un seul partenaire, on se dit qu'il a le devoir de nous protéger. Mais ce n'est pas à nous de lui donner des préservatifs. C'est à lui de savoir comment vous protéger. Puisque vous, par exemple, moi, je me dis, c'est moi qui sais comment je fais pour le protéger des gens. En général, je ne vais pas dire que les femmes ne trompent pas les hommes, non. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une confiance ou une certaine confiance dans un couple, chacun de nous a des responsabilités. Chacun de nous a des obligations et chacun de nous a des devoirs. Tout à fait. Donc, euh... <rire> Antoinette, et vous oui. alors Pour ou contre, ça veut dire que vous, en tant que femme, comment est-ce que vous vous organisez dans votre vie Parlez-nous un peu. Hein, dans votre dans intimité, des, ça se passe couples. comment Oui, avec votre chérie mmh. Moi, j'étais mariée, euh, mais le mariage n'a pas marché. Mm -hmm. Sinon, je à cause du pas... préservatif Non, 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 non ça n'a jamais <rire> été. Bon, alors, cause... pendant que vous étiez mariée, est-ce qu est que le préservatif a posé non, problème non, non, ou alors non, comment est-ce que vous vous organisez Je n'ai pas utilisé le préservatif durant tout ce temps-là. Parce que quoi Mon mari, euh, moi, bon, quand je l'ai connu, il m'a montré qu'il était tellement fidèle. Ouais. Parce que pas toutefois qu'il avait peut-être les avances dehors, il venait me dire, mais telle fille, elle vient me draguer, mmh. que moi je ne comprends pas. Bien que je suis dans la... Je n'étais même pas dans la vie. C'est un homme mais... qui confie, waouh, wow. il sent très peur. Les Comme il était, c'était un beau gars, et puis les femmes couraient derrière. Alors, et c'est lui, lui, il ne draguait pas, non Il ne draguait pas. Mmh, il draguait vous êtes pas. sûr. Les filles venaient <rire> me donner les cadeaux, mais je dis, je veux... Ah d'accord. Ah, oui, oui, oui. <rire> quand tu lui donnes le paquet, et mais là, quand je viens, il me dit, voilà, telle fille, elle vient me donner le paquet. Il, donc, il, était, il était naïf ou... Il était naïf. Ah, il était en naïf plus, encore. Mais en plus, non, il avait peur des maladies. Parce qu'il me tirait toujours les oreilles. Ah, il disait, comme tu vas là dehors, ne t'approche même pas à côté des gens. Parce que tu sais, il y a l'hépatite, il y a telle maladie. Quand ouais. quelqu'un parle, même tout ça à côté de toi, fais attention. Mmh. Donc, quand il suivait une information euh, qui concernait une maladie, ouais. hein, il m'informait à l'immédiat. Il me dit, vraiment, comme tu es loin de moi là, fais attention aux maladies vénériennes. Etc. Je lui ai dit, mais moi, je suis au sida et puis je connais tout ça avant que toi tu. Bon, je dis, quand même c'est bien et moi j'avais confiance en lui mmh. mais un jour euh, je suis venue avec les prisons hein? mmh. je, oui. je suis bien toute fois que je venais j'ai donné les préservatifs à mes frères partout et j'ai déposé les préservatifs 
à la maison. Ça va vous faire rire, mais... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> J'arrive, je dépose les préservatifs, j'ai laissé. Quand je viens au premier tour, je retrouve les préservatifs. Le deuxième tour, je trouve aucun préservatif à sauter. Ah, ah oui. Et, ou deux, je ne sais pas, mais comme j'amenais un carton, j'ai dit demain, mais les préservatifs que j'avais laissés, il me dit, oh, j'ai laissé, j'ai donné à mes neveux. J'ai dit, ok, ils étaient ah, là. Ça. Mais il fallait les donner, hein. Parce que là, moi, je suis là pour sauver la vie. J'ai la chance d'être là-bas où on donne les préservatifs. Donc, j'ai distribué. Je venais avec des cartons de préservatifs. Tout le monde dans ma famille était protégé. Même les maris, je leur parlais toujours. Je disais, bon, si vous avez une maladie, ne cachez pas, allez à l'hôpital et prenez le préservatif. Mettez entre temps pour prévenir votre, votre santé. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Mais lui, vraiment, il ne m'avait jamais avoué qu'il a étudié. Moi, je... <rire> j'ai dit, mais un préservatif qui se sent, tu as dit que tu as dit, un seul préservatif. Mm -hmm. Il me dit, je te jure, tu sais bien que moi, je n'aime pas les choses. Il me dit, tu sais que si j'en filme même, une fois, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Il dit, ça n'a pas marché. Et puis, je peux faire assez comme ça que de continuer dans cette vie-là. Oui. Et être fidèle à mon épouse. Et puis, c est, c est, moi, j'ai peur de la Bible, hein, parce qu'on dit, on dit. J'ai dit, ok, c'est bien. Moi, je suis content, comme tu me l'as dit. Mm -hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai vécu une scène à, à Bertois. Euh, il y a un couple qu'on a dépisté. Euh, non, vous, dans votre cas, finissez là-bas avec votre histoire. Parce que oui, là, on est déjà à Bertois, c'est plus vous, là. <rire> non, non, Alors, non, le préservatif qui a disparu non, signifie quoi non, je, je, Finalement, vous êtes, moi, vous êtes persuadé que c'est lui qui a utilisé le préservatif. Il m'a dit qu'il a donné son neveu. Je mais vous vous êtes persuadé Bon, mais je ne suis pas allée loin. J'ai seulement oui, Et j'ai gardé dans mon cœur que c'était parti. Oui. Ah oui et là, vous avez, su, vous, vous avez compris qu'il a utilisé le préservatisme avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Parce que lui m'a dit non, c'est son neveu qui a pu. Mais pourquoi ça vous a fait rire alors J'ai ri parce que je me suis dit que sûrement il a utilisé. Ben mais il ne voilà. veut pas me dire la vérité. <rire> il ne veut pas me dire la vérité. Je lui ai dit que mais si c'est toi qui as utilisé, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce n'est pas ta femme, c'est pour que tu connais ce qui se passe dehors, les maladies. Très bien, donc vous, vous moi, comprenez je... le fait qu'un homme puisse utiliser le, le préservatif quand il va avec euh, oui, une autre femme qui n'est pas sa femme. Inconnu, oui, oui. oui. D'accord. Mm -hmm. Très bien. Je suis contente. Moi, j'aimerais comme ça. Euh, une relation qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre comme ça, on ne peut pas s'engager. Si Même on si pas fait... ça pense que c'est une façon d'encourager si les, les, les infidélités oui, oui. autres. Exact. Mais il y a ça aussi. Hein? Oui, oui, il y a ça. Mais moi, je pense que dans la vie d'un couple, oui. bon, il faut vraiment être fidèle. Oui. Éviter les préservatifs. Éviter les préservatifs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter les préservatifs. Mm -hmm. On va les porter, mais dans les cas exceptionnels. Mm -hmm. Ces cas-là, j'en ai cité. D'accord, là dire... on revient au cas de Berthois alors. Non, non, non. Le, le, le <rire> cas de Berthois même est très grave. Ah, Parce que là, le cas de Berthois, l'homme était infecté, la femme n'était pas infectée. Uh -huh. Elle a décidé de partir de, de, de son couple. Elle est venue nous consulter, puisque nous, on était là pour lui donner les conseils. Et notre <rire> patron lui a demandé de ne pas partir de son mariage, qu'elle garde son mari, mais ils vont se préserver durant toute la vie. Et elle a accepté, hein. On lui a demandé, est-ce que vous acceptez Elle a dit, oui, je vais accepter. C'est mon mari, je l'ai aimé. Si lui-même, il accepte, s'il ne me viole pas, en me prenant sans préservatif. Mais moi, je vais le faire. Mais moi, je dis, le préservatif, même comme on dit aussi, c'est un bon moyen. Hein. Ça fait durer le plaisir. Mmh. Oui, oui. Le plaisir, ça fait durer le plaisir. Tellement bon. Les gens pensent que le préservatif, c'est un mauvais moyen. Mais moi, un je caoutchouc, pense que... un truc bizarre non, qui freine... Le... Ça dépend de la fabrication. Qui freine le goût. Ah, ça, ça, dépend ça dépend de la fabrication. Ah, parce qu'il y a fabrication et fabrication. Ah, oui, hein. Parole de l'expert. Ah oui. Il y a fabrication et fabrication. <rire> vous trouvez les préservatifs qui sont ah, très, très lourds. J'espère que les gens vous suivez ça. Quand vous prenez ça, vous avez l'impression qu'on a doublé trois ou quatre préservatifs. Voilà. Et ça donne même la nausée. Ah, c'est pas bon. Ouais. Mais il y a les préservatifs fins et bien travaillés. Si vous les utilisez, vous avez même confiance que ça ne va pas se percer. Mais ceux-là, c'est des préservatifs qui coûtent, qui coûtent aussi cher. Mais oui. On sait là où on, on les trouve. On ne les trouve pas en produit de la rue. Quand on vend les préservatifs à 25 francs, non Prenez les, les préservatifs à la pharmacie. Il y en a qui se reconnaissent. Et vous êtes sûr de ces préservatifs que vous prenez en pharmacie qu'en produit de la rue. Ouais. Ah oui. Hélène, oui, vous vous êtes perdue avec les histoires en non, plus. Elle dit qu'il y en a qui sont souples, comme oui, ça n'a je... il y en a qui sont... <rire> Euh, pour vous, c'est toute une autre langue, c'est un autre monde. C'est un autre monde. <rire> c'est un autre monde. Il est vrai que, bon, je vois même ça marcher, même dans le marché pour vendre, mais vraiment, ça ne m'inspire pas parce que vraiment, je n'ai pas, je n'ai même pas connu ça dans mon, 
Mm -hmm. vous, êtes encore, vous êtes encore belle, vous êtes encore jeune. Mm -hmm. Hélène, vous pouvez vous, pouvez <rire> vous remarier. Oui, je peux bien me remarier. Il y a quand même, y a quand même, dans même, cas même où, sollicité, il y a quand même des hommes qui Dans les cas où je ne trouve pas un mari, je vais faire comment Mais vous je, trouvez, il y a je quand même final. Non, Avoir un mari, c'est difficile, c'est vrai, mais les non, copains Non, quand ne même, pas. je suis une chrétienne. Et les chrétiens n'ont pas de copains je, je, Non, 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 non. Pas ça. Dans ma vie, pas ça. Quoi Le mari seulement Le, le mari seulement. Donc, le mari ou pas. Donc, c'est-à-dire que depuis que votre mari est mort, non, votre non. vie sexuelle aussi est morte C'est de telle façon que quand je suis allée même à l'hôpital, on m'a dit que ma pro, projet, on dit projet, Progestérone. voilà, est trop, est trop baissé. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, je suis, pour l'autre cas là, vraiment, si je crois que je peux aller aussi au paradis. Mais pourtant, vous vraiment. ne pouvez plus, euh, vous êtes déjà ménopausé, donc vous ne pouvez plus accoucher. Rien que pour entretenir le corps. La preuve, on vous a dit à l'hôpital que votre progestérone a baissé. Oui, ça veut dire que votre corps baissé. a besoin de ça, d'une présence, la présence d'un homme. Ça a besoin, mais si je n'ai pas, je vais, je, 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 je continue à vivre la fidélité que, que, que Dieu m'a enseigné d'être, de, de bon, vivre. Voilà. Très bien. Parce que je sais là où, si je, je suis fidèle, je sais là où je pars. Je cherche à entrer dans le paradis. Oui. D'accord. Voilà, et non, et non les progestérones. Les progestérones, là. Voilà. Très bien. Mmh. <rire> Alors, supposons quand même, comme nous sommes des êtres faibles, hein? oui, on est fait de même. chair. Oui. Par hasard, comme ça, vous tombez amoureuse. Par hasard. Vous aimez un autre homme mmh. qui vous épouse. Autant si pas les anciens. Oui. Est-ce que vous accepteriez utiliser le préservatif avec lui Non. Je ne peux même pas. Parce que lui. Et moi, on est un, un une seule chair. Une, hein? mm. On est devenu une seule chair. Et si c'est lui qui demande à ce que vous, vous utilisez le préservatif, comme c'est le cas avec euh, l'histoire de Si c'est lui qui demande, je vais, lui, je vais lui quand même lui parler. Je vais lui parler avec douceur pour lui ramener à me, à me comprendre. Mm. Et puis, bon, dans le cas où il a endurci... Je saurais, je vais, ça va quand même me troubler. Mm. Je vais un peu penser que, bon, il paraît que quelque chose ne va pas. Il paraît que, il paraît que... Il y a un il, problème. Oui, peut-être qu'il couche même dehors. Pourquoi encore tout ça là Peut-être, ah bon? hein, je peux même penser que, où il est allé dehors, porter la maladie, il a peur de me contaminer. Ah, contaminer qui peut, oui, je vais penser beaucoup de choses. Très bien. Et je ne serai pas stable. Très bien. Mmh. Alors, pour tout ça, vous voyez donc que jusqu'à l'heure actuelle, le cas d'Hélène, elle est persuadée qu'un homme qui utilise le préservatif alors qu'il est en couple avec une femme, forcément, il devient suspect. Très suspect. Il devient suspect. Même comme, même comme elle a parlé, qu'elle avait apporté les préservatifs, pré, préservatifs, préservatifs à la maison jusqu'à ce qu'après, elle est égarée <rire> et qu'elle a soupçonné son mari. Vraiment il faut voir que c'est à partir de là que, que son mari a goûté un peu de or, a changé le goût de la maison et ça lui est emporté et le mariage commence à avoir des petits petits des petits petits des problème, petits, là, des problèmes, petits, petits problèmes qui grandissent qui grandissent jusqu'à ce que séparation <rire> tu vois non vraiment si elle peut mieux comprendre elle va voir que c'est là où elle était tombée ah bon. Bon, bon, si elle veut voir, creuser beaucoup, elle va voir que c'était <rire> dès le, dès le, de, 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 à partir de ça. Patricia, réaction Vous mm -hmm. semblez très amusé. Oui. <rire> oui, mais bon, ce n'est pas parce que je me moque d'elle, c'est parce que j'admire. J'admire un peu l'éducation logique et la manière même de faire. Parce que. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus des gens qui réfléchissent comme ça, parce que le monde Justement, a changé. Et puis, oui. Les époques. Voilà. Le temps elle, se suit, mais exactement. Ça ne ressemble pas. Elle est dans son époque ouais. et c'est très bien. En fait, avec son époque et puis à l'époque, vous savez, nos parents, nos arrière-parents, si on peut le dire ainsi, mon grand-père, je crois qu'il avait trois femmes. Euh, mon oncle, je ne sais pas qui, avait quatre femmes. Il a couché avec les quatre femmes. Tu n'allais jamais voir une femme sortir de là, te dire que 
euh, non, elle, elle a des MST, non, elle, ça, ça ne va pas. <rire> oui. euh, mais ces papas-là avaient des femmes dehors. Oui, 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 oui qu'on ne vous mente pas, ces quatre femmes n'ont jamais suffi. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où, un, les enfants vont vite. C'est-à-dire, un jeune, quand une jeune fille a 15 ans et qu'elle n'a pas encore de rapport sexuel, il faut applaudir. À notre époque, elle, son époque, c'est un peu plus avant la mienne. À mon époque, quand tu atteignais 18 ans, tu n'es pas vierge, on se moquait de toi. Il fallait au moins traverser le cap de 20 ans. J'ai l'impression que chaque fois qu'on ajoute 10 ans ou 5 ans, nous avons un problème. On revient... De génération en génération. Voilà, on revient dans son époque, on revient à son éducation. Nous, par contre, nous avons une chance. Nous avons l'éducation et nous savons... C'est-à-dire, on a vu le mal et on a vu le bien. Parce que le sida, nous l'avons vu venir. Nous l'avons subi et nous avons compris pour ceux qui ont voulu comprendre. Aujourd'hui, donc, la question que je me pose, si dans un couple, comme tu le disais tout à l'heure, si dans un couple, on instaure un préservatif, est-ce qu'il y a encore une certaine confiance dans ce couple-là ouais. Vaut mieux, chacun a utilisé ses préservatifs hors du cadre familial. Et puis demain, vous expliquerez quoi à vos enfants nous, nous avons l'obligation de transmettre une certaine éducation aux enfants. Tu vas dire quoi à ta fille quand elle est en train d'aller se marier euh, Il faudra que tu penses que les jours où tu ne veux pas concevoir, tu dis à ton mari de porter le préservatif. Non, vraiment, si on doit utiliser le préservatif comme moyen contraceptif, je pense que nous avons un problème. Parce que les Blancs ont créé le préservatif pour les MST. Hein? Mm -hmm. Aujourd'hui, nous, les Noirs, comment on sait faire Parce que quand nous, on prend, on prend avec les deux mains. Comme nous, on sait faire, aujourd'hui, le préservatif, c'est « Oh, je vais aller voler dehors, on ne va pas m'attraper parce que j'ai mis un préservatif. Mm. » À partir du moment où on utilise un préservatif, on trompe quand même sa femme, non Oui, mais pour euh, Antoinette, même s'il te trompe, quand même, il t'épargne certaines maladies. Je suis mm. d'accord. Ça, je n'en dis qu'on vient pas. Mm. Mais ne parlons donc pas de fidélité, mm. c'est-à-dire de l'époque d'Hélène. De, de, mm. Ne parlons pas de ça. Mm. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais, je, vais, je, je vais parler des catholiques, par exemple. Les catholiques refusent le préservatif Tout à fait. systématiquement. Ah oui. Tout à fait. Pourquoi Parce qu'ils prônent la famille. La procréation aussi. La procréation. Tout à fait. Et ils prônent l'union. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui régit tout ça C'est la confiance. Bon. C'est normal. Antoinette travaille dans ce milieu-là et elle estime qu'étant donné qu'on ne peut arrêter personne, c'est-à-dire te mettre dans la tête avec un marteau, euh, <rire> écoute, la fidélité c'est important. Vaut mieux lui donner les moyens de se défendre quand un la marée sera cas, haute. Oui. Ah oui. Donc, pour moi, je suis contre quand un couple l'utilise parce que j'estime qu'il y a un problème. Mais bon, vous pouvez vous entendre aussi, vous décidez qu'il ne faut pas accoucher. On va porter les capotes. Mais à partir du moment où on les porte, surtout le gars, il a déjà un préservatif dans sa poche. <rire> ça ne va comme pas s'arrêter chez toi. Comme quoi, euh, qui offre le Mais préservatif à son chéri, lui ouvre carrément une porte de Oui, chéri, attends. Mais Patricia, tu vas les compter tous les jours. Donc même si quelqu'un est malade... Euh... Non, écoute, c'est pour ça que je dis ceci. Oui. Dans le milieu, le milieu dans lequel tu travailles, tu oui. comprends, oui. tu as l'obligation oui. de d'emmener les gens à sensibiliser. Comprendre. Voilà, c'est le mot. De sensibiliser les gens. Ouais. De les emmener à comprendre que ouais. la maladie, c'est pas, pas bien. Et à partir du moment où, quand on est malade, on doit faire ceci. Avant la maladie, je ne pense pas que si nous évitons de faire ça, cette maladie-là va arriver. Mais toi, tu as l'obligation, quand la maladie est déjà là, tu dois me prévenir, déjà avant la maladie, et tu dois m'aider à protéger les autres quand je suis déjà malade. Oui. Donc, je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Tu comprends oui, Mais je te dis que moi, à mon âme et conscience, excusez-moi, le préservatif dans un couple, à quoi il sert Il ne sert à rien, il n'a pas de place, je suis d'accord. là. Voilà. Mais je dis, je suis encore pour que ça la place. Oui, à ce niveau-là, je te dans, suis. Comment comprendre justement que le préservatif qui a sa place et qui n'a pas sa place 
arrive à créer des problèmes dans une vie. C'est comme on peut dire qu'on peut préparer la sauce sans eau, on peut préparer avec... Mais il y en a qui choisissent. Oui. Elle, par exemple, elle a choisi vivre avec son partenaire sans, sans préservatif parce qu'ils se font mutuellement confiance. Et parce okay. qu'elle se dit que non, si oui, elle est si si pas changé de Mais si le couple est fidèle dès le départ et qu'il continue à vivre dans la fidélité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hum, très bien. Je vous propose, mesdames, d'observer une courte pause. Nous allons suivre euh, ces Vox Pop qui ont été tournés par Martin Mangelé. Et on se retrouve juste après. Si je suis mariée, je dois aller en direct avec mon mari. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur. Tu peux aller avec ton mari en direct parce qu'il y a quand le bébé naît, il y a quelque chose qu'on fait pour que même si entre temps tu vas avec ton mari en direct, qu'il n'y ait pas d'incident quoi. I am against the usage of uh, condoms. Wow. Because in a married couple, I think before the marriage we have a, a test that we do in the hospital. If you are not positive, then I don't see why you should use uh, condoms. Because uh, you, if you are faithful to each other in the relationship or in your marriage, there is no need for that. But if you see that you will be unable to be faithful to your partner, then you can use it to avoid uh, sexual transmission diseases and also avoid uh, Pregnancies for young girls that always like moving up and down, such things. Then to avoid also the transmission of HIV. To me, I think couples, you know, can understand. If there's an understanding between them, then why not use a condom? I think it's advisable to use a condom, particularly when uh, you don't have a mastery, you don't have a mastery of your, of your menstrual cycle. Why don't you use a condom rather than, than going for, na, for an abortion? Because if you don't use a condom, when you are not safe or when you don't even have a mastery of your period, the tendency is that you become pregnant. And the next thing is that you, you're going to go in for, na, for an abortion. I think, you know, I just think it's advisable for couples to use a condom. Oui, sincèrement, je me demande bien qui a eu l'idée de fabriquer ça. Dans une union de couple, moi je me dis que bon, je suis contre l'usage du préservatif. Parce qu'un couple déjà, quand on dit couple, ça veut dire que vous avez choisi vivre ensemble. Et si vous avez choisi vivre ensemble, c'est que vous avez fait un bilan de santé, vous, vous avez fait tous les examens. Je ne comprends pas comment on pourrait utiliser du pré le préservatif quand déjà on sait que nous deux nous sommes sains et qu'on a décidé de vivre ensemble pour la vie. Je prends par exemple mon cas, moi je suis encore célibataire, je préfère toujours l'utilisation du préservatif quand je vais avec un homme, je l'utilise toujours. Même après avoir passé autant d'années ou oui. un bon temps, vous n'avez pas confiance Pour ma part ce n'est pas question de temps ou de confiance, c'est psychologique. Si je ne le si je ne l'utilise pas, je peux pas aller avec l'homme. Donc pour être à l'aise avec mon homme, je préfère l'utiliser. Mais malgré tout ce qu'il peut faire pour vous, dépend. De... Quel que soit ce quel que soit ce qu'il fait pour moi, je n'ai pas ça ne dépend pas de ce qu'il fait pour moi. Ça dépend pas ça dépend non plus pas de lui, ça dépend de moi. En ce qui concerne le préservatif féminin, je n'ai pas grand chose à dire parce que moi-même je l'ai pas encore utilisé. Donc je n'ai par rapport à ça, je n'ai vraiment rien à dire. Mais on dit que l'homme devait se protéger comme la femme. Non, je, suis je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais bon, moi je préfère, pour, pour, pour ma part et pour mon couple, je préfère toujours que c'est l'homme qui se protège. Mais ça peut se percer. C'est vrai. C'est vrai. On n'est jamais à l'abri de, de toutes ces choses-là. On n'est jamais à l'abri. Mais bon, je préfère toujours que ce soit l'homme qui mette le préservatif. On ne connaissait même pas ça. Aujourd'hui, si on parlait de ça, ça voudrait dire qu'il y a les maladies qui naissent du jour au jour. De ce fait, alors, il faut que on obéisse, que ces jeunes gens obéissent. Parce qu'on ne dit rien pour rien. 
Oui, ça veut dire quoi Votre époque là, on ne parlait pas de présence. Ça, on se protégeait comment Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'en parler de protéger, se protéger, se protéger, se protéger. Mmh. On, connaissait, sommes... on connaissait aller à l'hôpital faire les prélèvements. Et quand on découvre que tu as le microbe, on te prescrit les antibiotiques. Alors qu'aujourd'hui, on parle des préservatifs. Parce que peut-être le monde a évolué en connaissance. Merci à Martin Mangele qui a réalisé ce Vox Pop. Vous êtes bien, bel et bien de retour sur le, pas, le plateau de Parole de Femmes. Nous parlons ce soir de l'utilisation du préservatif dans un couple. Êtes-vous pour ou contre Mesdames, vous avez suivi ces témoignages. Il y en a qui vous ont marqué de façon particulière. Peut-être Patricia Écoutez, moi, euh, personnellement, aucun ne m'a marqué. Oui. Chacun est dans son cadre. Mm. Je suis célibataire, je ne sais pas avec qui je vais, je mets un préservatif. J'aime mon copain, j'ai confiance en lui, il a confiance en moi. On va on, on vit comme un couple. Très bien. Hélène, oui, oui. il y a un, un témoignage qui vous a marqué, euh, qui a retenu votre attention. Bon... Vous êtes d'accord avec l'une des personnes qui a parlé tout à l'heure Je suis d'accord avec euh, ma, ma copine Mula mmh. qui a parlé tout à l'heure. Il oui. passait dans autre temps, à notre temps. Bon, dès que tu sentais quelque chose qui ne allait pas, tu allais à l'hôpital, c'était la, la, on préservait. On prélevait. Oui, on prélevait. On, mmh. on prélevait. Mmh. Et même la façon qu'on prélève, ce n'est même plus le cas. Ah bon Ce n'est plus Allez, le cas. Allez, pourquoi on prélève comment il est on, Il y avait les, il y avait les, les trucs, il y avait les, les, les feux. Oui. Qu'on, qu'on, on, on mettait d'abord le feu et puis on, on brûlait ça pour tuer les microbes. Et après, pour on attend. en fait. Oui. Oh, on attend que ça on refroidit. Attend, oui, on attend que ça refroidit Très avant. Bien avant d'envoyer dans le corps. Et puis on faisait une mèche. Oui. Une mèche de. On attachait une mèche de, de coton dans un tige. Mm -hmm. Et puis on envoyait pour prélever les. Les euh, pertes Oui, les, les petites les pertes là. Très bien. Les sécrétions on, vaginales. Oui. oui. Et puis on mettait sur la lame pour aller à laboratoire. Ah, uh -huh. ah non, aujourd'hui, ça a changé quand même. Hein. Ouh, ça, a ça a changé. Beaucoup changé. Ouh là là. Ça a beaucoup changé. Ça a Hélène. beaucoup changé. <rire> Antoinette, une réaction, un témoignage En fait, on tourne sur le même plateau. Hein. Tout ouais. ce qu'ils ont dit, où elles ont dit, c'est ça que nous venons de dire. Mmh. Hein. Ouais. Ouais. Donc, euh, je ne vois pas ce qui a changé. D'accord, très bien. Mmh. Alors, je vous lis déjà vite fait euh, ces messages, puisque dans, dès la deuxième partie, on doit lire ces messages. Je commence par ces messages qu'on a inscrits, qui ont été inscrits sur notre page Facebook. Alors, il y a Nako Bonji, Nako Bonji qui dit « Je pense que le préservatif n'a pas sa place dans un couple sérieux, car il fait preuve d'un manque de confiance entre les tourtereaux et aussi, il encourage les fidélités. Mmh. » Anne Barbe Zebou dit « Julie, je suis pour l'utilisation du préservatif en couple. C'est un contraceptif comme tout le reste. Seulement pour préserver l'harmonie, on doit en discuter et le faire comprendre à son homme. Ceux qui en sont contre doivent de toutes les façons trouver une autre méthode. Hum. » Innocentra Mbessé dit « Je suis pour l'utilisation du préservatif en couple pour éviter beaucoup plus de grossesses indésirées, mes soeurs. Toujours se préserver dans ces périodes fécondes. » Et puis, il y a Nadège la fleur euh, qui dit « Je pense que le préso, en principe, n'a pas sa place dans un couple, sauf si ce dernier présente un problème de santé. S'il faille même qu'on parle de planning, je proposerais l'utilisation d'autres méthodes contraceptives. » Elle rejoint pratiquement euh, l'opinion de Patricia. <rire> il faut à tout prix. Alors, vous savez quand même qu'il y a certains pays en Afrique, au Sénégal par exemple, parler du préservatif, c'est carrément un sujet tabou. Mmh. Oui. C'est un sujet tabou. Et il y a d'autres pays, en Guinée, en Côte je pense c'est difficile même mmh. d'entrer dans une boutique et de voir euh, les ça. préservatifs. Ça dit, si on mmh. t'attrape même en train de vendre le préservatif... On va t'arrêter. <rire> J'étais au Sénégal, il n'y a pas de préservatif là-bas. Non, c'est tabou. Le préservatif, préservatif, ça sert à quoi ça, tout. Il y a des pays où on, on refuse. Mmh. C'est mmh. difficile de voir euh, une boutique et tout. C'est vraiment difficile. Comment comprendre alors que ici au Cameroun, par exemple... 
toutes les surfaces, même chez la colboxeuse d'à côté. Il suffit qu'on ait une petite caisse, on vend un peu de cigarettes, un peu de bonbons, un peu de biscuits, mais le préservatif ne manque pas. Dans tous les carrefours, dans tous les quartiers, ça ne manque pas. Oui, je dirais bien, en Guinée équatoriale, ils disent là-bas que c'est le président ou bien qui a interdit le préservatif parce qu'ils ne sont pas nombreux. Donc il faut procréer pour que... C'est ce que moi j'ai appris là-bas quand je suis arrivée en Guinée. Moi, je demandais, je voyais les gens se frotter. Je dis, mais attendez, ces gens-là, ils vont avec les préservatifs. Ils disent, non, ici, ils ne portent pas avec les préservatifs. Mais il y a bien des maladies là-bas. Hein. Ben oui. Je ne vous mens pas. Ce <rire> n'est pas facile de vivre là-bas. Même pas un peu. Très bien. Bonsoir, madame. Ça, c'est les messages déjà. Alors là, il y en a, il y en a, et qui ne font que, et qui ne font qu'arriver. Le préservatif est important. Le préservatif est important dans un couple. C'est Bilet qui écrit depuis le quartier PK8. Alors, bonsoir, moi, c'est Sergio. La mère qui n'a pas de mari, moi, je suis là. Je suis à côté. Oh là là, ouais. mon Dieu. La mère qui n'a bon, pas de bien. mari. La mère oui. qui n'a pas de mari, là. Le message oui. s'adresse à vous, madame. Bon. Là. Il dit qu'il est à Koutaba. Il a laissé son numéro de téléphone. Je vous le communique. D'accord. Après. Après. Non, sérieux Sérieux. Sérieux Sérieux C'est parti. Ah bon sérieux, ah, là, là. ah bon On vous ira à Koutaba. Oui, si c'est la volonté de Dieu, Amen. où est le problème Amen. Amen. Ah, oui. Qui l'entend Dis donc. C'est la volonté de eh ben, Dieu. Monsieur, vous êtes chanceux ce soir. Amen. <rire> c'est assez surprenant, mais bon. Alors, Patricia, c'est de la beauté intellectuelle et naturelle, avec une très belle voix. Ton mari a de la chance. C'est Ruvi le Grand qui écrit. Bon. Bonsoir, moi c'est Anne Tour. Je pense que Patricia a raison. Dans un couple de confiance, pourquoi le préservatif Puisque avant le mariage, il y a un bilan de santé. Il y a un bilan de santé à faire. Hum? Alors, l'utilisation du préservatif dans un couple, pour moi, signifie manque de confiance en soi et renvoie l'un ou l'autre chez les pompiers dehors. Comme moi. Ça, ça n'a pas été signé. <rire> y a-t-il de préservatifs plus efficaces ou plus sûr en matière de protection contre les MST Si oui, quelle marque Antoinette oh, Madame Et à Manix Oh, sans publicité. Sans publicité. Ah oui, ben, ok. C'est ça les Voilà. Allez à la pharmacie. Mm -hmm. Oui. Qu'ils aillent à la pharmacie, ils vont trouver. Mm -hmm. Bonsoir Julie, apparemment, euh, votre mission est une tribune où les hommes sont incapables de rester un an sans sexé. Ils sont des vicieux. Je proteste. C'est une forme de violence faite aux hommes. C'est Yannick qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Wow. Oh, ben c est, c est, c est, on, est, on est en train d'analyser, ça n'a rien à voir. Il y a des hommes quand même. Le cas d'Antoinette, par exemple. Ouais. Il y a Dani Warren Zodé qui est bien content. Le cas d'Antoinette, par exemple, son mari, il était correct. Et puis, il y a plein d'hommes comme ça aussi. On a dit, il n'y a pas que des hommes qui trompent, il y a des femmes qui trompent aussi. Pas vrai, Patricia Oui. Très bien. <rire> Alors, il y a Abdurrahman Dibrila depuis euh, Mayoulo. Il dit que lui, il aimerait savoir si l'Église n'a pas raison d'interdire l'utilisation du préservatif. Ça dépend. Oui. Hein, Antoinette Ça dépend. Par le camp, en camp, vous le dites. Ça dépend. Ça dépend. Parce que l'Église interdit, certes, mais une fois qu'on forme un couple, on essaye de trouver un terrain d'entente. Voilà. Et d'évoluer euh, comme on se sentira à l'aise. Alors, moi, je suis contre, jusqu'à la dernière énergie, je suis contre le préservatif dans un couple. C'est Maître Ibrahim qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Il refuse. Ah oui. Antoinette a du mal. Mais, moi, j'ai du mal. Hum? Ah ben, on ne fait pas du mal totalement. Hein. Mm -hmm. C'est dans le cas. Alors, salut pour l'utilisation des préservatifs très normal. C'est Aubameyang Junior qui nous écrit. Bonsoir, moi, c'est Esther. Pour moi, le préservatif est important, même dans le mariage, parce que je ne sais pas ce que mon mari fait quand je ne suis pas là. Donc, préservatif partout. Hmm. Hélène, oui, oui. pourquoi le « hum » hum, signifie quoi je, je, Si je fais « hum », cela veut dire qu'elle n'a pas confiance à son, ça. À son mari. Bon, elle elle, elle, elle s'exprime en disant qu'elle ne sait pas ce que fait son mari par derrière elle. Mm -hmm. Donc, voilà pourquoi je, ça, me, ça me fait... Donc, vous croyez qu'une femme peut savoir ce que son mari fait derrière Non, quand tu as... Quand tu... Il y a des fois, des fois, mm. comme nous, nous, nous nous voyons là, il y a des fois que tu peux penser, tu peux penser que tel vol, tel vol, après, 
ça va se réaliser. Mais quand tu penses que non, tels ne volent pas, tels ne volent pas. confiance à vous. Oui, tels ne volent pas. Oui. C'est comme ça que le diable quitte aussi derrière cette personne. Très Je bien. dis la vérité. Très bien. Et vice-versa oui. aussi. Hein. Et, Et ça, c'est très qui dit, bien. J'ai envie tout de suite de demander. Tu as même un enfant ah, à la maison. Tu dis tout que tu, vas, tu, vas, tu seras grosse à la maison. Tu seras grosse à la maison. Finalement, l'enfant va être grosse à la maison. Mais quand tu refuses ça, tu refuses ça, ça ne peut pas arriver. Donc, pour dire qu'il faut que les femmes arrêtent de dessiner le diable. Voilà, toujours soutenir le mari, voilà. toujours soutenir le mari. Non, non, Seulement, il ira dehors. Oh, bien. Il faut lui faire une confiance Pe aveugle. Peut-être que le mari, en rentrant comme ça, là, qu'il a travaillé jusqu'à mm. avant, il vient comme ça là pour avoir au moins un, un petit P avec sa famille. Un peu de reconfort, il, un peu de arrive, il arrive, il n'arrive, il n'a même, même pas où se coucher, même comme ça là. Ça c'est qu'elle est, ça c'est qu'elle est. <rire> tu viens chez les bordels, c'est si, c'est là. C'est quoi Aucun okay, homme d'autrui, il est dehors pour se battre, pour, pour dire que je, je vais faire argent. comment Je vais faire comment jusqu'à ce que je sois aussi au moins au top ouais. niveau que je veux. Très bien. Non, vraiment. Ben oui. Il faut que nous les femmes. Nous les femmes, parfois quand tu parles comme ça, il, il, il va dire que quand tu dis tout, que tu étais chez les femmes, tu, ça c'est qu'elle est, ça c'est qu'elle est, ça va l'amener à aller chez les femmes là. Hein. Je dis la vérité, il va dire que je vais faire ça, pour que chaque fois si avant de dire comme ça que j'ai fait, ouais. je dis la vérité. Oh, oui, mais ouais. c'est vrai. Tu, il va dire que ce que tu me dis souvent là, je vais faire ça, parce que chaque, chaque fois quand je dis que je ne connais rien, tu dis toujours que je connais, il faut que... Maintenant, là, avant de dire que je, je fais vraiment ce que tu dis oui. là. Mais il, pas il, faut avoir, il faut donc avoir une confiance. Mais il faut, pas avoir il faut aussi amener sa femme à vous faire confiance. Parce que si vous avez des attitudes suspectes, Hélène, si vous avez le travail fini peut-être à 18h, vous rentrez à minuit ou à 2h du matin. Peut-être qu'il est avec ses amis pour prendre quelque part. Quelque part. Très bien. Et ce n'est pas qu'il a même un, un, petit, un petit geste de, de souris, même avec un, une femme ou même un, une servante qui vient la déposer le verre. Il ne pense qu'à toi, il ne pense qu'à toi. Il arrive à la maison, voilà les patapouf qui viennent. Parce, parce qu'il va se sentir comment tu vois, non? non Il faut vraiment... Il faut vraiment... Moi-même, j'étais mariée. Mais quoi que j'ai perdu mon mari par accident. J'étais mariée. C'est par accident. J'étais oui. la troisième femme de mon mari. Le temps-là, je n'avais même pas cru. Mais j'étais la, la femme la plus aimée. Aimée, aimée par parce mes Parce que habitudes. vous aviez... Parce que vous vous comportez très je bien. Je mettais la maison propre. Je lavais ses habits. Je faisais tout. Et je, non, non, oui. bien, non bien. maman, non. Ah, ma mère, elle est Des fois, bien, avant de dire que les nos maris sont infidèles, c'est nous-mêmes qui les envoyons possible. sans savoir. Je, je dis la vérité. Ouais. Très bien. Il ne faut pas toujours soupçonner qu'elle était avec... Mais quand tu parles avec cette femme-là, de quoi vous parlez Non, ça ne doit qu'être le sexe. Non, pourquoi Donc, ils ne peuvent pas parler. Peut-être... Peut-être... Oh, vraiment. Ah, il y a beaucoup d'hommes qui sont ah, contents. Il y a trop. Ah, il y a ceux qui sont en train d'applaudir dans les maisons et tout, ils sont bien contents. Ce n'est pas normal. Ils sont bien contents. Ce n'est pas normal. N'envoyons plus nos maris dehors. D'accord. Ne les soupçonnons plus. D'accord. D'autres peuvent être dehors comme ça. Peut-être qu'il a trouvé un propos d'un travail. Il cherche aussi parfois à changer. Et il se change des, il se change des paroles par rapport à ça. D'accord. Il vient en retard à la maison. Très bien. Vraiment. Maman, tout ce que tu dis là est pertinent. C'est très pertinent. Je pense que c'est des conseils que tu es en train de donner aux femmes. Hein. Mmh. Celles qui sont à la maison vraiment. et nous-mêmes qui sommes ici. Mmh. C'est pas bien. bien. C'est pas bien. Mais puisqu'on parle de préservatif, alors maman, si vous aviez un conseil à donner oui. à ces personnes-là qui, qui sont ensemble par rapport aux préservatifs. Qui sont ensemble, qui ne sont pas mariés ou bien qui Même sont ensemble. Même s'ils ne sont pas mariés. Qui sont ensemble. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être marié. Bon, bon d'accord. Qui sont ensemble et que... Qui ne, qui ne sont pas les, les chrétiens, qui ne mènent pas une vie chrétienne. Il faut qu'ils qu se préservent. Qui se bon. préservent comment Qui n'est pas de rapport qui, Avec les préservatifs. Ah d'accord, d'accord. Oui, qui se préservent avec les, les préservatifs. Les, les capotes. Les capotes. Les capotes. <rire> Parce que je n'ai pas l'habitude d'appuyer ce nom-là, pardon, excusez-moi. <rire> Je n'ai pas cette habitude. Alors, on dit capote. Oui, les capotes. Capotes, voilà. capotes. Ou les préservatifs. Oui. Bon. Et, et puis, qui se préserve en, 
et puis si ça peut être, il s'arrange si ça peut vraiment devenir ouais. le mariage. Et s'il se marie, c'est il... bon. Et quand il se marie, il s'arrête avec le préservatif. Ah, ben, et quand il se marie, qu'il s'arrête avec les préservatifs. Les préservatifs. <rire> c'est normal. Alors, ce qui est super, c'est que vraiment, Hélène, elle est dans sa C'est toute une autre génération. Et c'est magique parce qu'on comprend que vraiment, ils ne connaissent. Il y a des termes qu'elles qu n'ont même pas connus. Il y a des termes qu'elles n'ont pas connus. Il y a une certaine vie qu'elles n'ont pas connue. Mais hier et aujourd'hui, Antoinette, quand même, dites-nous. Vous et, qui êtes femme actuelle, femme d'actualité. Et aussi pour les ah, chrétiens, ah, que les chrétiens s'abstiennent et qui, et qui marchent vraiment comme Dieu veut. veut, veut. Très et bien. comme ça, Dieu les donnera vraiment leur choix. Oui. Leur choix comme mari. Vous avez déjà un choix là oui, qui oui, vous attend à oui. Koutaba. <rire> je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Ah, parce, parce que c'est lui, lui qui décide. Très bien. Uh -huh. Alors, Gisela nous écrit depuis Libreville. Il dit, salut, on peut utiliser le préservatif dans le couple lorsque la femme vient d'accoucher. C'est aussi possible. Hmm? C'est aussi possible. Pourquoi oui. Pourquoi vous aimez quand on part chez d'autres femmes alors que vous savez qu'on ne peut pas manger la même nourriture tous les jours Amen. <rire> nous aussi sommes. C'est un message qui nous vient. Euh, C'est un message euh, qui nous vient du Gabon. Alors, le préservatif pour moi est important au cas où on a un bébé dans un couple. C'est Alain depuis Fondonera qui écrit. Salut, je suis Alex de Aqua Douala. Je suis contre le préservatif en couple. Car Dieu dit, fils, allez et procréer. Et si un couple entretient des rapports sexuels, c'est pour procréer. <rire> Lui-même. Celui-là, il doit avoir une dynastie. Je suis mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi n'avions jamais le coït interrompu. Ah, n'avons jamais utilisé le préservatif. Le coït interrompu reste la meilleure solution quand on ne désire pas avoir des bébés. Quand il y a la confiance dans le couple, le préservatif n'a pas sa place. C'est une femme qui est mariée depuis autant d'années. Mm -hmm. Une femme de votre époque. Elle est mariée fidèle. Mm -hmm. Elle est mariée fidèle. Très important le préservatif, car nos sens nous trompent. C'est un homme. La personne n'a pas signé. Le préservatif, c'est pour les non-fidèles ou pour éloigner les enfants dans le couple, sans quoi il n'a pas sa place dans le couple. Merci. C'est Drissa Sans Faux qui nous écrit depuis le Mali. Mmh. Ah. <rire> Encore un message du Gabon. Le préservatif n'a pas sa place dans un couple sérieux. Cependant, il n'est pas mal de l'utiliser en tant que moyen de contraception. C'est Loïc qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. <rire> Alors, euh, bonsoir. Pardon, ne parlez plus d'époque. C'est un problème de mentalité. Le préservatif est un danger pour la société. Ce que vous dites n'aide pas les couples infidèles. La mère chrétienne a raison. Au lieu qu'on enseigne la parole du Seigneur aux enfants concernant le sexe, on parle de préservatif, pas de rapport avant le mariage. Ça, c'est quelqu'un qui écrit et la personne n'a pas signé. Vous voyez qu'il y a tellement de messages, des réactions. Oh. <rire> Mais là, il a raison. Hein. Moi, j'aimerais qu'on parle de... aux enfants, ouais. de la Bible, comment les gens doivent s'abstenir avant le mariage. Mm -hmm. Parce qu'un enfant qui s'engage à faire les relations à 15 ans, il va où, il connaît quoi. Mm -hmm. Parfois, c'est comme ça qu'on les vieux sans préservatif mm -hmm. et qui ramasse les maladies. Et c'est eux-mêmes qui sont même prêts à dire que je, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas le préservatif. Tu connais que le préservatif, c'est quoi Il faut apprendre dès le bas à quand ton enfant a déjà 12 ans. Moi, je dis toujours, commence à montrer à l'enfant qu'il y a les maladies dehors. Et voilà, voilà, je ne t'envoie pas dehors, mais il faut connaître, il faut savoir que si tu n'as pas encore l'âge de te marier, ne, ne va pas dehors pour faire le sexe. Tu peux avoir les amis, ouais. mais tu peux, tu peux avoir les amis sans sexe. On ne t'interdit pas d'avoir les amis. Très il y a des enfants même de 21 ans qui sont là dehors, mais ils ont des amis. Mais ils ne cessent pas. Il a... garde la virginité jusqu'à... Mais c'est rare aussi, hein. <rire> je, je vous le dis, Ah oui, c'est rare, hein, parce oui, que justement... On, il faut reconnaître quand même que nos jeunes, les jeunes sont de plus en plus précoces et surtout euh, sexuellement actifs. Ouais. Il y a une moyenne, hein, que 12, 12-13 ans, c'est de voir les enfants de moins de 15 ans qui n'ont pas encore moins une fois eu, euh, euh, eu des rapports sexuels. Ouais. Alors, il y a Pascal Etteyoc qui nous écrit et qui dit que mon mari, Paul et moi n'avions jamais utilisé les préservatifs. C'est le full contact direct. Ouais. Voilà. 
<rire> je suis pour le port du préservatif, surtout comme contraceptif dans un couple. Il y a David et Marie qui nous écrivent depuis la France à Paris, qui disent qu'ils sont ensemble depuis plusieurs années et que le préservatif leur sert uniquement de contraceptif. À défaut de ça, quand le champ est libre, mm -hmm. c'est le full contact. Mm -hmm. Très bien. Hmm. Pourquoi le préso dans un couple Dites-moi. Ça, c'est une question. Le message n'est pas signé. Hmm? <rire> Les programmes de sensibilisation sont faits et le test de dépistage de VIH est gratuit à l'hôpital général de Bata et Malabo pour tout le monde en Guinée équatoriale. <rire> En Guinée équatoriale, le président offre les préservatifs gratuitement dans, tout, dans tous les centres de santé publique. C'est Manuel Soué, Monévi, qui nous écrit depuis Malabo. Hmm. Peut-être que ça a changé entre temps. Ben, oui, c'est que ça vient de changer. Le président tue le goût. Je préfère le full contact. <rire> Donc, Mais... fidélité et fidélité. C'est Anne, en plus c'est une femme qui nous écrit oui. depuis la ville de Bafoussam. C'est bizarre, mais si vous comprenez quand même, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas pour l'utilisation du préservatif. Oui. Beaucoup de femmes ne font contact, hein, Patricia La maman <rire> La maman venait de dire que ça. Hum? La maman venait de dire que c'est avec le préservatif qu'on a bien du, du goût. J'ai dit ça. Hein? Oui, vous avez dit ça. C'est ça les... qui a amené mon, euh, mon mari dehors. Oh. Ah oui. Parce qu'il a utilisé oui, le préservatif. C est, c est, non. Parce qu'il a goûté un autre goût mm. mais avec qui n'est ça... pas le sien à la maison. Mais Par contre, je n'ai pas, bon. pas dit que c'est plus ben, bon. Le, ah, le, lequel des goûts est meilleur Elle ne sait pas, elle a jamais direct, en direct. Comment en direct, sans, ce, sans les Exactement. capotes là. Mm -hmm. oui, c'est ça est, qui est... est très, euh, Amen <rire> <rire> Non. Non, oui, ça, oui. Et vous ne serez jamais le positif, vous nous avez dit ça. Moi, je crois que c'est facultatif. Hein. Il y a un qui dit, euh, c'est Marthe, qui dit « Bonsoir à vous sur le plateau, je suis pour le préservatif dans le cadre des jeux sexuels avec son conjoint. » Jeux sexuels. C'est qu'ils veulent s'amuser un peu. Le hein? reste du temps, ils font quoi mm -hmm. ben, Le reste du temps, ils font quoi Bonsoir à tous, moi je pense que le meilleur préservatif est la fidélité. C'est Gildas, qui nous, écrit, Gildas Gonfo qui nous écrit. Le meilleur préservatif est la fidélité. Oui. Hein, Hélène, vous êtes d'accord C'est-à-dire pour le meilleur préservatif, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est la fidélité. Quand on est fidèle, oui, ah, on se est préserve. La fidélité, <rire> moi, je comprends. <rire> Alors, j'aime votre émission, Nos capotes dans le rapport. C'est Youssouf Ndiaye qui nous écrit depuis le Les Sénégal. Les musulmans, ils sont contre. Les musulmans sont contre. Ils sont contre. Les musulmans sont contre. Il n'y a rien à faire. Mmh. Alors, bonsoir, moi c'est Ndema Adouala Yassa. Le préservatif n'est pas important dans un couple. Il faut donner la confiance à son conjoint. Hum? Ma Hélène, tu es la meilleure. <rire> ah, si toutes les femmes étaient bien. comme toi, <rire> mais le préservatif a sa place, marié ou pas. C'est Michel qui nous écrit depuis la ville de Bafang, dans la région de l'Ouest Cameroun. <rire> c'est Michel. Il dit que vous êtes la meilleure et que si toutes les femmes étaient comme vous. Ah bon, Mais il précise en disant que le préservatif a sa place, qu'on soit marié ou pas. C'est Michel qui nous écrit depuis Bafang, dans la région de l'Ouest. Le préservatif dans un couple aspire à l'infidélité. Merci maman Hélène. C'est Roger depuis Bafoussam. Dis donc, elle a eu un fan club. Hein? Euh, oui. <rire> Alors, ça veut dire que beaucoup de personnes sont contre le préservatif. Apparemment. Ouais. Pourtant, il nous sauve aussi. Hein? Oui. Oui. Non seulement les MST, les grossesses indésirées et tout oui, ça. Oui, oui, oui. Il n'y a plus assez de temps. Ça, Mesdames, ça. vous avez un dernier, mois, un dernier mois à dire pour sortir Antoinette Vite mmh. fait. Ok, euh, je dirais donc à euh, tout le monde de s'abstenir, d'être fidèle. Ouais. Dans le couple, être fidèle. Ça bien. amène à, utiliser, à ne pas utiliser le préservatif. Si on est fidèle à son partenaire. Nous, les jeunes... Je, je les appelle à être fiers et de s'abstenir avant le mariage. Très bien. Et là, ils pourront bien se jurer avec euh, l'acte sexuel quand ils seront mariés. D'accord. Patricia Ndine pour sortir. Je pense que la fidélité et la confiance, c'est la seule chose que je peux te dire. Ouais. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Très bien. La palme de Hélène, euh, dites-nous le conseil que vous donnez à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes, à vos enfants qui nous, vous regarde là, à cette génération-là, cette autre génération que vous n'avez pas connue. 
Bon. Quel est le conseil que vous leur donnez Le conseil que je donne d'abord aux mamans chrétiennes et que elles font comme moi aussi. Parce que je ne, je ne manque, ce, ce n'est pas qu'on qu ne me parle pas que je t'aime. Mais je, je, les, je, les, je les dis que bon, pour, pour savoir même de quel soutien je porte, bon, on va aller, tu vas te présenter chez moi. Chez ma famille, oui. qu'on te connaisse d'abord chez ma famille. Mm -hmm. Tu vas entrer comme un mari peut entrer et on fera tout et tout et tout pour que je, on se, sache que je suis avec toi. D'accord. Pas en cachette. Très bien. Et comme, comme ça, et, 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 quand je donne comme ça, et, 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 D'accord. Et s'il est malade, et... est-ce que le fait qu'il se présente signifie forcément qu'il est en santé Non, non. Est-ce que c'est d'abord l'entrée en matière D'accord. Après, c'est la santé. Avant que, <rire> après. On part à l'hôpital après. Il y a l'entrée en matière après, oui. il à l'hôpital après. Oui. Merci beaucoup, <rire> Hélène Mudon, pour votre témoignage. Oui. Merci pour ce que vous déménagez. Merci à vous, Patrice et Andine. Merci d'avoir accepté euh, de participer okay. à cette émission. Merci à vous, Antoinette Diogo. Merci. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelé. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ben, La même chose que tous les mardis soirs. Une très bonne suite des programmes en compagnie d'Equinox Télévision. À très bientôt. Au revoir.